Greetings, everybody. Welcome to my presentation. Allow me to introduce myself. My name is Nguyễn Minh Trí. I am a teacher of English working in Ho Chi Minh City. Lời đầu tiên, thầy xin được phép gửi lời chào đến toàn thể quý giáo viên, quý phụ huynh và các học sinh đang theo dõi cái video bài giảng ngày hôm nay. Thầy xin tự giới thiệu thầy là Nguyễn Minh Trí, một giáo viên tiếng Anh đang công tác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và rất là vui khi được đồng hành với các em ngày hôm nay trong cái video bài giảng điện tử thuộc cái series uh, tiếng Anh 11 French Global ngày hôm nay. Now, let's begin. And now, let's come to Unit 2, Leisure Time. And the name of the lesson today is Lesson 1, Vocabulary. Chúng ta cùng đến với cái đơn vị bài học số 2 các em nha. Leisure Time. Leisure Time nó chính là free time, là những cái hoạt động mà chúng ta làm trong cái thời gian rảnh rỗi các em nha. Và tên của đơn vị bài học chúng ta đến với bài học số 1. Chúng ta có Vocabulary, từ vựng các em nha. Now, let's begin. The name of the lesson as well as the objective are presented clearly on the screen. I want you to look at it carefully. Cái tên bài học của chúng ta cũng như là những cái mục tiêu sau cái bài học này chúng ta sẽ làm được cái gì đều đã được thể hiện rất là rõ ràng ở trên cái màn hình. À, chúng ta chú ý vào cho thầy nha. Love it or hate it. It is the name of the lesson. Love it or hate it. À, chúng ta thích hay là chúng ta ghét. Love it or hate it. And the objective here, I can talk about likes and dislikes and leisure activities. Tôi có thể nói về những cái sở thích, những cái điều mà tôi không thích và những cái hoạt động, những cái uh, hoạt động vui chơi như thế nào đó trong cái thời gian rảnh rỗi các em nha. Leisure activity. Please open your student book page 24, unit 2, leisure time. Let's begin. Chúng ta mở sách giáo khoa ra, trang số 24 các em nha. Đơn vị bài học số 2. Before we go to the lesson, I have a discussion activity for all of you. Trước khi chúng ta đi vào cái nội dung bài học, nội dung chính của cái bài học của chúng ta ha, thì thầy sẽ có một cái hoạt động để thảo luận cho các học sinh của chúng ta. Exercise 1. What do you do at the weekend? This, this is just a question and I want you to think about your own situation and answer it. Đây chỉ là một cái câu hỏi thôi và thầy muốn đó là chúng ta nghĩ về cái tình huống thực tế của chúng ta đó là bản thân. I want you to ask yourself, uh, what do you do at the weekend? Chúng ta làm gì vào những cuối tuần? Just think about it and give me the answer. Uh, I need your own answer. À, đưa cho thầy cái câu cái câu trả lời của chính chúng ta. Some of you may go to the park at the weekend and some may go some may do sports like go swimming or playing tennis and you know even some of you may just uh, stay at home uh, snuggle up in your bed and read some favorite novel or comic books. Đúng không? Có một vài người thì chúng ta sẽ chơi thể thao, chúng ta sẽ chơi cầu lông, à, chơi thể chơi tennis hay là đi bơi. Số người thì sẽ đi vào công viên. Đó, số người thì vào cuối tuần chỉ đơn giản thôi. À, snuggle up in your bed. Chúng ta nằm ở trong nhà thôi. À, nằm ở trên giường thôi. Rồi chúng ta đọc sách truyện, tiểu thuyết, những cái, cái tiểu thuyết yêu thích. Ok, do you have your answers? I'm give you some suggestions of mine. <clears throat> Those are the pictures of my weekend activities. I usually, uh, at the weekend, I usually go to the park to go jogging. Or sometimes I can play football, uh, badminton, or even jump rope. Uh, đó là cái việc mà thầy làm vào ngày uh, Thông thường thì những ngày cuối tuần thầy sẽ vào công viên, go jogging, à, đi bộ mà là thậm chí thầy có thể chơi bóng đá, à, cầu lông hoặc là nhảy dây à. So, but But in the right picture, can you see that? What are they doing? Họ đang làm gì đây? What are they doing? Yes, but occasionally I can go picnicking Or I can say I can I have a picnic with my friends uh, in a in a playground, in some campsite, or even in the park. 
thỉnh thoảng, uh, occasionally, đôi khi uh, thầy sẽ đi picnic với các bạn của thầy uh, ở trong công viên uh, hoặc là ở những cái nơi cắm trại. Uh, that is what I do at the weekend. How about you? What do you do at the weekend? Rồi, đó là điều mà thầy làm vào những ngày cuối tuần đó. Nếu vậy các em làm gì nào? I want to hear your answer. So you can see that. That is the main idea of our lesson today. Đó, ha, nội dung chính của cái 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 bài học chúng ta ngày hôm nay. À, sẽ xoay quanh cái leisure activity các em nhé. Sẽ xoay quanh cái nội dung mà chúng ta, trong những cái điều chúng ta làm trong cái thời gian, cái giai đoạn chúng ta rảnh rỗi. And now, let's begin. Bắt đầu thôi. And now it is time for the vocabulary section. I want you to look at the screen and repeat after me. Rồi, bây giờ chúng ta đến lúc học cái từ vựng mới. À, thầy muốn chúng ta nhìn vào màn hình và sau đó chúng ta sẽ đọc theo thầy nhé. Những cái từ vựng mới. The first word, please repeat gymnastics. 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 This is a picture of gymnastics. What is the girl doing? Look like it looks like she happens to be jumping. Yes, on a tune. Uh, so can you guess what does it mean? Gymnastics. Chúng ta đoán thử cái từ gymnastic này là gì xem. It's the physical exercises using special equipment that develop and show the body strength and ability to move and bend easily, often done as a sport in competitions. À, đây chính là những cái môn thể dục dụng cụ các em nha. À, sử dụng những cái thiết bị đặc biệt này ha. Và sau đó chúng ta sẽ show the body strength à, để chúng ta cho người ta biết rằng à, cái, cái cơ thể, cái sự khỏe mạnh của cơ thể và cái khả năng dẻo dai to move and bend easily. À, chúng ta có thể... À, uống dẻo Đây chính là thể dục dụng cụ nha Chúng ta lưu ý từ này cho thầy Keep going Martial arts Please repeat Martial arts Martial arts This is a picture of martial arts I think you can already guess the meaning huh? Thầy nghĩ là chúng ta nhìn vào hình này là biết nghĩa của từ martial arts rồi Đó chính là Yes, martial arts is a sport where two people fight each other using the techniques of boxing, karate, judo, etc. À, chính xác. À, martial arts chính là võ thuật các em nhé. Đây là môn thể thao. Người ta sẽ đánh nhau. Người ta sẽ chiến đấu với nhau à, bằng cách sử dụng những cái cái kỹ thuật. Ví dụ boxing, quyền anh, karate, à, judo. Đó là những cái môn võ của Nhật. You can already tell by look at the picture that they seem to be they're fighting, right? Họ đang đánh nhau, đúng không? Đang chiến đấu với nhau à, và sử dụng kỹ thuật là võ thuật đấy. Martial arts là võ thuật nha. Now let's continue with the next word. Repeat please. Rollerblading. 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 We spread at the first syllable. Rollerblading. Okay. This is a picture of the sport. Rollerblading. Uh, chắc là chúng ta cũng biết được cái ý nghĩa rồi. Uh, rollerblading, the sport of moving over a hard surface, wearing a tight up boost with a line of small wheels attached to the bottom. Đây chính là môn trượt patin, các em nhé. Tuy nhiên cái loại patin này không phải là loại bánh xe nằm ngang mà là bốn bánh xe đều sẽ nằm dọc các em nhé. Rollerblading. Đó, chúng ta sẽ thấy không? Uh, the wheels are line, uh, the straight line. Tất cả những bánh xe uh, được xếp thành một hàng thẳng. That is the meaning of rollerblading. Weight. Weight. This is the photo of weight. Uh, so what does it mean weight? An object that is heavy. Uh, weight, có nghĩa là khối lượng hay là chỉ là một cái vật nặng nào đó. Uh, 
và trong cái à, môn thể thao cử tạ thì weight nó chính là cục tạ đó các em nhé weight let's keep going ice hockey ice hockey ice hockey the photo of ice hockey this is this is a sport uh, on the ice uh, on the surface you place this sport on the surface of the ice chúng ta sẽ chơi cái bộ môn này trên bề mặt của băng uh, a game play on the ice between two teams of players who each have a curved stick uh, with which they try to put a puck uh, a small hard disk into the other team's goal uh, thì chúng ta thấy không? À, các đội này chúng ta sẽ cầm cái cây à, dài dài có hình hơi giống trên L này à, và chúng ta sẽ dùng cái này gọi là cái cái phất này à, đó chúng ta sẽ dùng cái cây đó chúng ta lùa cái phất này làm sao mà đưa nó được vào lưới của đội đối thủ chúng ta sẽ thắng đó chính là ice hockey skateboarding repeat everybody please skateboarding we spread at the first syllable chúng ta nhấn âm đầu tiên nha skateboarding Again, skateboarding. Yeah, skateboarding. What is he using? Go ahead and use what he again. The activity of sport of riding, riding a skateboard. Yeah, that is a skateboard. Uh, go ahead and use một cái ván trượt, ha, có bánh xe và uh, cái bộ môn này gọi là skateboarding. Chúng ta lưu ý cho thầy nha. So. They are the new words I require you to memorize. Đó chính là những cái từ mới mà thầy yêu cầu chúng ta cố gắng nhớ, học thuộc lòng, nằm lòng nó. Uh, we have six words here: gymnastics, martial arts, rollerblading, weight, ice hockey, skateboarding. Sáu uh, cái từ mới này. Uh, you can see they are all nouns because they're the name of the sport. Uh, đây tất cả những từ này đều là danh từ hết. Vì vì sao? Vì chúng là Tên của cái môn thể thao các em ha. I'm giving you three minutes to take notes. You may take notes in your student book or uh, even some notes books. And then we'll continue. Rồi thì chúng ta 3 phút ha, chúng ta ghi chú những cái từ này, những cái từ nào mà cái ý nghĩa chúng ta chưa rõ, chúng ta chưa biết, chúng ta ghi chú vào. Có thể chép vào sách học sinh hay là cuốn tập của chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung bài học. And now uh, it is time for the exercise 2 vocabulary. Chúng ta đến với cái bài tập số 2 và cái mục đích của bài tập này sẽ là check lại cái từ vựng, cái khả năng ha, từ vựng của các em, xem các em có thể nhớ được, à, các em biết được bao nhiêu những từ vựng ở đây. First of all, check the meaning of the activities and sports below. Đó, chúng ta sẽ làm hoạt động đầu tiên. Chúng ta kiểm tra cái ý nghĩa của những cái hoạt động như môn thể thao nằm ở dưới đây. How many can you find the photo A to F there the second step? Cái bước thứ hai chúng ta sẽ làm cái phần sau đầu tiên phải check ý nghĩa trước đã, check ý nghĩa đã. Activities and sports, các hoạt động và cái môn thể thao. Bake cakes, uh, bake cakes, là chúng ta làm gì đây? Chúng ta nướng bánh nha. Collect figures, cards, stamps. Collect là gì các em? Collect, chúng ta, when you collect something, đúng rồi, chính là sưu tầm các em nha. Rồi, chúng ta có sưu tầm figures, à, chính là sưu tầm mô hình đồ chơi đấy ha, figures. We have the plane figures, the motorcycle figures, à, many kind, many things that can be made into figures. À, you know, there are many things uh, that can be, can, can turn into the mini figures. Có rất là nhiều thứ có thể chuyển thành những cái mô hình đồ chơi nhỏ nhỏ. Cars, à, à, chúng ta có sưu tầm thẻ bài. Chúng ta có stamp, chúng ta có sưu tầm tem With draw, draw là gì đây các em? Là vẽ nha, draw Hang out with friends Hang out with friends, chúng ta hang out with friends Chúng ta làm gì đây? Đúng rồi, là chúng ta đi chơi với bạn bè Make clothes à, Make clothes là gì chúng ta? May quần áo à, Read books à, Đọc sách, read magazines à, Magazines à, là chúng ta làm gì đây? Đọc tạp chí, magazines à, Text your friends. Uh, text your friends là chúng ta nhắn tin cho bạn bè. Use social media. Use social media. 
social media chính là là mạng xã hội nhé use social media uh, video blog uh, chúng ta đăng những cái video blog của mình lên watch videos online watch videos online chúng ta xem những cái video trên mạng and there's some other names of sports here ballet uh, ballet ballet là làm gì đấy các em là mua ballet đó ha ballroom dancing ballroom dancing là là khiêu vũ nha basketball and bóng rổ ball games ball games have you ever played uno uno you know this game uno bài uno đó chẳng hạn à, những cái trò chơi ball game yeah bowling bowling môn bowling camping đi cắm trại à. cars à, chơi thẻ hoặc là chơi bài chess chơi cờ cycling cycling là xe đạp drama drama là xem kịch ra kịch gymnastics đó, nãy chúng ta vừa mới học từ này nè gymnastics chính là thể dục dụng cụ ice hockey martial arts đó, những cái từ chúng ta vừa học nè à, mô hockey trên băng này khúc cung cầu trên băng rồi martial arts chính là võ thuật A musical instrument à, musical instrument chính là gì đây A musical instrument nhạc cụ photography à, photography Photography chính là nhiếp ảnh Rollerblading mới học luôn Trượt patin à, Running à, Chúng ta chạy bộ Shopping thì Mua sắm Skateboarding Skateboarding là trượt ván à, Weight à, Tạ Đấy. Ok We have already figured out the meaning So the activities and sports here And now it's time for the second step of this exercise too. How many can you find in photos A to F? Rồi chúng ta đã hoàn thành ha việc tìm hiểu cái ý nghĩa của những cái hoạt động này, những môn thể thao này. Bây giờ chúng ta sẽ ứng vào sáu cái bức hình ở đây. There are six photos here, and I want you to fill in the activities. I want you to fill the name of the activities. Picture A, bowling. Đó rõ ràng, đúng không? Nhìn thấy cô ấy đang chơi bowling, she's playing bowling Picture B, what are they doing? Ball games, à, đúng rồi, chính xác Ball games Picture C That is, she's holding a camera, so photography Chính xác à, Bức hình C, cô ấy đang cầm một cái, cái máy chụp hình này Vậy chính là nhiếp ảnh, rồi photography Picture D, it looks like Are they inside or outside? Can, I think you can look by it and I can tell I think you can tell by look at the pictures uh, it is an outdoor or indoor activity outdoor or indoor đây là cái hoạt động bên ngoài trời hay là trong nhà các em yeah it's an outdoor activity camping uh, đó chính là hoạt động ngoài trời hay đi cắm trại e a musical instrument uh, he's holding a guitar in his hands anh ấy đang cầm guitar trong tay nè, đang guitar And F, read books He's holding a book in his hand and he's watching it Or you can say he's reading his books Rồi, chính xác Chúng ta đã hoàn thành à, bài tập số 2 I want you to take notes in your student books and ready for the next activity Chúng ta ghi chú lại những cái đáp án này vào trong sách student book của chúng ta nhé Và chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo Now exercise 3 Read and learn this box Với cái bài tập số 3 Chúng ta sẽ Làm cái learn this này các em nhé Learn this, do, play and go What do we do with three verbs? You can see that here Do, play and go They are the three verbs Chúng ta có ba cái từ này à, Do, play, go Làm này, chơi này và đi này à, à, Nếu mà chúng ta dịch ra nghĩa tiếng Việt nó là như thế And how can you use do, play and go in which situation uh, should we use do, play or go? A. We normally use do with individual sports and activity not ending in in form. À, chúng ta thường chúng ta sẽ sử dụng do với những cái môn thể thao cá nhân nha các em. À, nhớ cái này nha. 
uh, individual sports uh, những môn thể thao mang tính cá nhân and activity is not ending in in form và những cái hoạt động mà không có kết thúc ở cái dạng thêm in và động từ We normally use play with team sports, uh, bone sports, games and musical instruments. Chúng ta đối với từ play, chúng ta sẽ dùng ở những môn thể thao mang tính đồng đội này ha, team sports. Uh, for example, uh, play football, uh, play volleyball, đó những môn thể thao có dùng bóng, uh, bone sports, uh, dùng banh. Games and musical instruments, những trò chơi, uh, rõ ràng, uh, play ball games. Uh, rồi những cái musical instrument ví dụ play the guitar, play the piano, right? Những cái nhạc cụ. We normally use go with sport and activity ending in in form. For example, go swimming, go jogging, uh, or even go shopping. Uh, đó. Chúng ta học go sẽ đi với những cái hoạt động mà những môn thể thao nó kết thúc ở dạng group in uh, in form. Rồi vậy là chúng ta đã rõ về cái learn this này chưa? Uh, I want you to underline or highlight uh, some details that can help you memorize this idea. It's very important for you to distinguish uh, when to do play, do, play and go. Thầy muốn chúng ta, nếu có thể, chúng ta sẽ highlight những cái keyword, những cái từ khóa like individual, sports, uh, team, sports, or ending with inform. Uh, chúng ta nên highlight những cái từ đó. Yeah. I'll start highlighting here individual sports uh, we have team sports and ending in in form đó chúng ta hãy nhớ thật kỹ những chi tiết này nhé vì nó rất là quan trọng để chúng ta phân biệt đã dùng do play và go nhé And now everybody, we finished the first step and it's time for the second step. Chúng ta đã hoàn thành cái bước đầu tiên và bây giờ chúng ta đến với cái bước thứ hai. Which verbs do we use with the blue activities and sports in exercise 2? Do, play or go. Những cái động từ này do, play or go, chúng ta sẽ đi được với những cái môn thể thao nào, chúng ta sẽ sử dụng được với những cái môn thể thao nào trong cái bài tập số 2 hồi nãy chúng ta sử dụng ha. Everybody please look at the screen and the box again. Do play or go. Uh, there are some sports like ballet, ballroom dancing, basketball, ball games, bowling, camping, cards, chess, cycling, drama, gymnastics, ice hockey, martial arts, musical instrument, photography, rollerblading, running, shopping, skateboarding and ways. Đó, chúng ta có là những môn thể thao này And I want you to classify them into three groups The first groups are the sport that can be used with the verb do The second groups are the sports that can be used uh, with can mean that are accompanied by the verb play And the third group go Thầy muốn chúng ta chia những cái động từ này ha, phân loại thành ba cái nhóm Nhóm đầu tiên là những động từ đi được với do Nhóm thứ hai, cái động từ đi được với play và cuối cùng đó là go sẽ đi được với cái môn thể thao nào. You have three minutes for this activity and if necessary, you can use the help of, you know, you can use the help of a dictionary to help you to solve this exercise. Nếu cần, chúng ta cứ sử dụng từ điển cho các hoạt động này các em nhé. You're free to use the dictionary to help, don't worry. And now I'm showing you the answer. Và bây giờ hãy sẽ cho chúng ta xem cái câu trả lời luôn. Do play go. Now let's go. Do. With the verb do, we have do ballet. Repeat everybody so that you can memorize them uh, more easily. Chúng ta đọc lại theo thầy luôn nhé để dễ nhớ. Do ballet. Do drama, do gymnastics, do martial arts, do photography, do weights. À, những cái môn này nó sẽ đi vào động từ do. Chúng ta thể thấy đây chính là những cái môn thể thao mang tính cá nhân, tức là chúng ta gần như là solo một mình. À, chúng ta có thi thố, chúng ta cũng thi thố với tư cách là cá nhân individual sports. À, đúng không? Chúng ta à, thể dục dụng cụ cũng là thi cá nhân này, hay chúng ta đi chụp hình cũng là cá nhân, à, cử tạ cũng là cá nhân, đúng không? martial arts. À, 
à, chúng ta đánh nhau thì cũng là một mình chúng ta hay là chúng ta thì, thì đi thi đấu với tư cách cá nhân à, individual sports and play there for the team sports repeat please play basketball play ball games play cards play chess play eye hockey play a musical instrument uh, play table tennis play volleyball đó chúng ta hãy nhớ ha đây là team sports ha hoặc là dùng là game hay là nhạc cụ chúng ta sẽ đi play play uh, team sport này những cái môn thể thao có bóng này ball sports này đó uh, rồi chúng ta có nhạc cụ chúng ta có games uh, go uh, for the rest uh, you can see go ballroom dancing Go bowling, go camping, go cycling, uh, go horse riding, go ice skating, go rollerblading, uh, go running, go skateboarding. Chúng ta có thể thấy đây chính là những cái môn thể thao mà đi với vật in. À, chúng ta kết thúc bằng vật in thì chúng ta sẽ đi với go. Đây. Okay, that is the end of exercise 3. I want you to take notes in your student book. And please, once again, try to memorize all of these words uh, because they're very important for improving your English. Cố gắng nhớ những cái cụm từ này các em nhé. Uh, try to remember the phrases here. Go ballet, uh, go ballet, go ballet, go drama, go gymnastics. Đó. Cố gắng nhớ cái từ nào, môn thể thao nào đi được với do, môn nào đi với play, môn nào đi với go nhé. Vì nó rất là quan trọng cho cái việc là chúng ta cải thiện tiếng Anh của mình. Exercise 4. Put the activities and sports in exercise 2 into group A and G. You can put some of them into more than one group. How many more activities can you add? Uh, chúng ta đưa những cái uh, những cái hành động, những môn thể thao ở bài số 2, chúng ta sẽ đưa nó vào từng cái group A to G. Uh, group A tới group G có cái gì ở trong đó? Uh, chúng ta có thể nhìn vào trong sách giáo khoa của mình. Đó. Rồi, can you put some of them into more uh, into more than one group? Có những cái môn chúng ta sẽ đưa vào hai nhiều hơn ha? nhiều hơn một nhóm, hai đến ba nhóm vậy chẳng hạn. How many more activities can you add? Chúng ta đưa thêm ha? có thể thêm vào những hoạt động nào nữa. Okay, here and groups uh, A to G. Please uh, look at the Look at the student book. Chúng ta nhìn vào trong sách học sinh của chúng ta các em nha. A là games. À, games. Đó. Tức là những cái group mà có games ở trong đó các em nha. Những, những cái môn nào chúng ta đưa vào dạng game trò chơi được đây. Chúng ta có ball games. À, chúng ta có cards. Chúng ta có chess. Đó hả. B. Chúng ta có music. À, đó là những cái môn nào có yếu tố âm nhạc ở trong đó. À, ballet. Ballroom dancing. A musical instrument. Được rồi. C. Computer-based activity. Những cái hoạt động nào liên quan ha, đến cái nền tảng là máy vi tính. Social media, video blog, watch videos online. Very good. À, chúng ta có social media, mạng xã hội, video blog. Chúng ta có xem video online. And D. Home-based activity. Những, có cái, những cái môn nào mà chúng ta có thể làm tại nhà. Home-based activities. Đó. À, there are many of them. Bake case, uh, collect figures, uh, scar stamp. Đó. Uh, draw, hang out with friends, uh, make clothes, read books, uh, magazines, like, text your friends, use social media, video blog, uh, watch videos online, board game, card chess, musical instrument. Group A, outdoor leisure activity. Outdoor, ha, những môn này là chắc chắn phải làm ở ngoài, ha, chứ không phải làm ở nhà được. À. Nhớ nha, có bạn sao, Ủa, why, why hang out with friends is, uh, is home base? À, thì chúng ta đi ra ngoài chơi, chúng ta có thể đi sang nhà bạn mình chơi mà, đúng không? Uh, it can be a home based activities. Okay, cycling, BMXing, ha, chúng ta có thêm một số cái môn ha, ví dụ là BMXing, những cái môn mà môn, môn, môn xe đạp xe đạp thể thao ha. Camping, hang out with friends, đó không? Là chúng ta cũng có thể ha, hang out with friends đó, cũng tính là outdoor được ha, cái môn này nó. Cái việc mà hang out with friends nó là thoải mái ha. Horse riding, ice skating, chúng ta thêm được môn cưỡi ngựa ở đây ha, photography, rollerblading, running, skateboarding. Đây thêm một số bộ môn đó ha. F activity and sport you usually do on your own một mình mình à, tự làm thì chúng ta có gì đây? Bake case, à, collect figure, cars, à, cycling, draw, make clothes, read books, read magazine, photography, running weights, 
à, đây là những cái những cái môn những hoạt động chúng ta có thể solo được em không có, có, có làm cùng với nhiều người lắm à, hoặc là một mình mình thậm chí là tự một mình mình làm solo luôn đó chúng ta nướng bánh này ha, chúng ta sưu tập này draw vẽ này chúng ta may quần áo đọc sách à, tạp chí à, những cái điều đó and finally G sport you do with another person or in a team những môn này à, không solo được phải có bạn bè phải có người khác à, phải có teammates à, những người à, đồng đội basketball gymnastics Bowling, ice hockey, ice skating, martial arts, table tennis, volleyball and ways. Đó. Đây là những cái bộ môn mà chúng ta tức là chúng ta không có tự làm được, phải có người thực hành chung với chúng ta. Đó. Basketball ha, chúng ta có hai đội là gymnastics, bowling, ice hockey. Đó. À, những cái môn này là chúng ta phải thi thố cùng với nhau, tức là phải có đối thủ. Ha. There should be an opponent first to compete against them. Right. That is the end of exercise four. I want you to take note in your student book and ready for the next activity. Exercise five, speaking. Which of the activity and sports in exercise two? Here. A, have you tried and enjoyed? B, have you tried but not but didn't enjoy? C. Would you like to try? Why? D. Would you prefer not to try? Why? Những cái hoạt động môn thể thao ở cái bài số 2 ha, vừa qua, cái bài số 2 ở trên đó, đây, thầy đã liệt kê lại đây. Những môn nào bạn đã thử và thích, à, bạn, và bạn thích nó. Những môn nào bạn đã thử nhưng mà bạn không hề thích. À, những môn nào bạn muốn thử, lý do vì sao. Những môn nào bạn lại không muốn thử luôn, à, lý do vì sao. Why not? Đó, chúng ta sẽ đặt câu hỏi và trả lời với cái cái bạn của mình với người bạn ngồi kế bên của mình về những cái câu hỏi như thế này. For example, which activity and sports have you tried and enjoyed? Đó. Cái bộ môn thể thao nào, hoạt động nào à, bạn đã thử và bạn thấy thích? Và người này trả lời, I have tried playing ice hockey with my friends and I really enjoy it. Tôi đã thử à, chơi khúc cục cầu trên băng với bạn của tôi và tôi thực sự thích nó. Cái mẫu câu của chúng ta có thể là như thế. À, chúng ta có thể đổi qua đổi lại thành một số cái mẫu câu cho phù hợp với bốn mấy câu ABCD ở đây. À, với từng câu hãy sẽ có một cái, 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 cái sentence, một cái example cho các em. Now let's begin. You guys have three minutes for this activity. Chúng ta sẽ có 3 phút cho hoạt động này nhé. Sau đó hãy sẽ bắt đầu đưa cái câu hỏi mẫu lên. Đưa cái mẫu câu lên cho chúng ta xem. And now for sentence A, question A, have you tried and enjoyed? Suggested answer. Thầy đưa cho mẫu câu gửi chúng ta xem nha. I have tried blah 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 for the first time and I really enjoy it. It was very... Uh, for example, I have tried bowling. Uh, I have tried bowling. Tôi đã thử môn bowling uh, for the first time lần đầu. Và tôi rất là thích nó. It was very exciting. Rất là thú vị, hấp dẫn This was, It was very interesting Chúng ta có nhiều cách để nói nha B Which of the activities and sports in exercise 2 have you tried but didn't enjoy? À, có môn nào bạn đã thử nhưng mà bạn lại không thích không? À, but, à, ok The sample sentence I have tried Blah 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 with my blah 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 but I didn't enjoy it because it was uh, for example I have tried ballet with my friend but I didn't enjoy it tôi đã cố thử tôi đã thử môn uh, ballet uh, I have tried doing ballet đó chúng ta nên muốn có thể đưa cái động từ vào uh, uh, hoặc là nếu chúng ta chúng ta bỏ cái từ try luôn I have done ballet with my friend uh, but I didn't enjoy it tôi đã thử uh, tôi đã tôi đã tôi đã mua ballet với bạn tôi nhưng tôi không thích Because it was, you know, tiring. No, 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 mệt quá. And it was so difficult. Nó khó quá. Mua bà lê đứng nhón chân. I have to stand on my tiptoe. No, I cannot do that. Tại không thể nhón chân lên được. Okay. Keep going. C. 
Which sports would you like to try? Why? Bạn muốn thử à, cái, cái môn nào? I would like to try uh, For example, I would like to try Baking cakes à, Tôi muốn thử làm bánh Because I love cakes Tôi, tôi thích ăn I love cuisine and desserts uh, I love desserts Thầy rất là thích những món tráng miệng à, thì là tôi thích. I would like to To try baking cakes à, Tôi sẽ thử nướng bánh xem And And now, question D, which sports uh, would you prefer not to try? Which activities would you prefer not to try? Why? Uh, a short term for you. I prefer not to try, for example, for me, it's, uh, I prefer not to try photography because I do not have a camera. Bởi vì tôi không có camera. Tôi không có mấy chụp hình thì làm sao mà tôi thử nhiếp ảnh được. Okay. And that is the end for exercise 5. I want you to practice with your friends. I want you to ask them. And please don't forget to take notes uh, your friend's answer. Nhớ nha, chúng ta dùng những cái câu hỏi hỏi bạn mình. Chúng ta có những cái mẫu câu trả lời đó. Chúng ta có thể trả lời những câu hỏi mà bạn mình hỏi lại. Và sau đó, ha, nhớ là chúng ta ghi chú những cái, cái câu trả lời của bạn mình. Chúng ta ghi chú lại. Ha, để... Chút nữa ha, thầy sẽ kiểm tra đó là chúng ta có ghi chú lại những cái cái đáp án của bạn mình không. And now it's time for the next activity. Chúng ta đến với các hoạt động khác nhé. And it's time for exercise 6. Chúng ta bắt đầu bài số 6. Listen to five people talking about why they hate certain things. Chúng ta lắng nghe 5 người và nói về họ sẽ nói về họ họ ghét một số thứ. 5 người này đều có những thứ họ không ưng. À, và chúng ta sẽ phải nghe ra xem đó là những hoạt động gì. What sports or activities do they talk about? À, môn thể thao hay là cái hoạt động mà họ nói về đó là hoạt động gì vậy? There are five speaker, three men, speaker 1, 2 and 4 and two women, speaker 2 and 5. You're gonna listen about their dislikes and tell me what they are. Are you ready? Now I'm playing the, uh, the audio. Rồi, chúng ta sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu mở audio nhé. Unit 2, Lesson 2A, Exercises 6 and 7. Speaker 1. I can't understand why people are so keen on sleeping in a tent in a field in the middle of the countryside with no proper toilets or bathroom. My parents love it and they go every summer and they always visit the same campsite. <laughs> I mean, what's the point? You never sleep well and you inevitably get cold and wet. I can't stand it. I'd much rather stay in a hotel. Luckily, my parents never make me go with them. Speaker 2 Don't get me wrong, I love going to the cinema or watching DVDs, but that kind of film really doesn't appeal to me. Frankly, I find them absolutely terrifying, and I don't like being scared when I'm trying to relax at home. Not only that... They're nothing like real life. The stories are always completely unbelievable. I mean, how many zombies have you seen walking down your local high street? None! Speaker 3 My brother's a big fan and uses it all the time. He's always chatting about nothing at all, uploading terrible photos from his phone. And then he adds stupid comments on other people's posts and photos. He spends far too much time glued to his computer screen. I do use it, but not very often. I prefer to talk face to face than chat online. Speaker 4 My girlfriend absolutely loves it. She can't get enough. She's always going into shops, looking out for a bargain. The problem is, I loathe it. I can't think of anything worse. I hardly ever buy things in actual shops because I find the whole experience deeply depressing. I only go into a shop if I know exactly what I want 
so that I can get out as quickly as possible. I usually buy things from websites now instead. It's much easier. Speaker 5 My brother has been learning for about a year, I think. The problem is he still can't play in tune and make a nice sound. When he plays, it usually sounds like a cat in pain. I don't think people should learn classical instruments. It's such a waste of time. He should give up and choose something easier, like the electric guitar. That's what I did. I've joined a band at school and we sometimes hang out and play. We get together about once a month. It's great fun. At the moment, we're learning a song by the Arctic Monkeys. Okay, we finished listening. And tell me your answer. Rồi, cho thầy biết kết quả nha. Now listen to the key information. Chúng ta nghe những cái thông tin từ khóa từ những cái loa nhỏ ở đây thầy đã trích lại nha, những cái đoạn mà chúng ta cần phải tập trung nghe nhất. Okay, let's listen to speaker 1. I can't understand why people are so keen on sleeping in a tent in a field in the middle of the countryside with no proper toilets or bathroom. Okay. Chúng ta vừa nghe được cái gì nào? À, tôi không hiểu được. I can't understand why people are so keen on sleeping outside uh, in a campsite. Rồi, uh, no proper toilet, đó, uh, no bathroom. Uh, đó. Tức là anh này đang nói về cái việc gì đây? Ngủ ở bên ngoài và đi cắm trại. Uh, đúng không? Đó vậy. Yes, his dislike is going camping. Đó, uh, anh này anh đang nói về cái việc đó là gì? Going camping, đi cắm trại. Uh, he hates uh, going camping. And now it's time for speaker two. But that kind of film really doesn't appeal to me. Frankly, I find them absolutely terrifying. Well, she said something's very terrifying. And that kind of film. Cô ấy đang nói về cái loại phim này không hợp với cô ta. Và nó là nó terrifying, terrifying means very scary, rất là đáng sợ. So watching horror film is a dislike. Cái việc xem à, phim kinh dị là, là cái việc không thích của cô ta. And now it's time for speaker 3. He's always chatting about nothing at all, uploading terrible, terrible photo. photos from his phone. And then he adds stupid comments on other people's posts and photos. He's always chatting about nothing at all, uploading terrible photos from his phone. And then he adds stupid comments on other people's posts and photos. He's talking about posting a silly, ridiculous uh, image uh, photo on, on the screen, into the, on the internet. Or you can say that he hates using social media. Uh, Tức là cái người này không thích sử dụng những cái phương tiện mạng xã hội đúng không? Đưa những cái hình ảnh rồi post stupid comments đó anh em nói là những cái 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 lời bình luận ngu ngốc ngớ ngẩn ở trên mạng. À. So he hates using social media. And speaker 4. She's, She's always going, going into shops looking out for a bargain. She's always going into shops, looking out for a bargain. Yes, he said that somebody always go to shop and looking out for a bargain. Bargain là đi mặc cả, đi trả giá. À, vậy là anh này đang nói về việc mua sắm đó. Tức là anh không thích going shopping. Uh, he dislikes going shopping. And speaker 5. The problem is, he still can't play in tune and make a nice sound. The problem is, uh, he cannot play in tune and make a nice sound. Ở đây đang nói về play in tune, tức là chơi cho đúng nhịp, chơi cho đúng điệu and make a nice sound, tạo ra âm thanh nó dễ chịu, dễ nghe. Vậy cái gì mà chơi đúng nhịp và tạo ra âm thanh dễ chịu thì chắc là play instrument rồi, đúng không? 
chơi nhạc cụ ha Yeah, playing a musical instrument So they are the dislikes of the five speakers Speaker 1, he hates going camping Speaker 2, uh, she dislikes watching horror films Speaker 3, he despises going, uh, using social media Speaker 4, he doesn't approve the, the action of going shopping And Speaker 5, she hates uh, playing musical instruments Okay, and this is the end of exercise 6 I want you to take note in your student book And I'm gonna check you later Please, one minute for this activity Chúng ta dành một phút ra ha, chép những cái đáp án này lại, sau đó thầy sẽ kiểm tra chúng ta đây nha Unit 7, read the recycle box à, Bài số 7 Chúng ta đọc lại cái bài recycle Tái chế Cái hệ đây nói về những cái kiến thức cũ chúng ta đã học qua và cần phải nhớ Present simple and adverbs of frequency à, Thì hiện tại đơn và adverbs of frequency Đây là các trạng từ tần suất nói về à, Tần suất xảy ra của một sự vật sự việc We use the present simple for habits and routine Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn nói về habits, thói quen và những cái hoạt động thường nhật Adverb of frequencies, uh, các trạng từ tần suất Always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never Come before the main verb but after the verb be uh, Những cái trạng từ tần suất này sẽ đứng trước động từ thường nhưng đứng sau động từ to be For example, I always uh, go to school on time Tôi luôn luôn đi đến, đến trường đúng giờ I always go to school Đó, Tôi luôn luôn đi đến trường go uh, Đi đến trường đúng giờ But uh, I am always, uh, for example, Lang. Lang is always a good student. Lang luôn luôn là một sinh giỏi, một sinh ngoan. Đó. Uh, thì Lang thì uh, chúng ta có be đó, is always. Trạng uh, từ tần suất sẽ đứng sau. Uh, is. And that is exercise 7 for you. The first part uh, is finished. And let's go with the second part. Read the recycle box, okay, and then listen again and complete the sentences with the present simple form of the verb below an adverb frequency. Listen again. Stay focused, everybody. I'm playing the audio once again. Concentrate. Unit 2, Lesson 2A, Exercises 6 and 7. Speaker 1. I can't understand why people are so keen on sleeping in a tent in a field in the middle of the countryside with no proper toilets or bathroom. My parents love it and they go every summer and they always visit the same campsite. <laughs> I mean, what's the point? You never sleep well and you inevitably get cold and wet. I can't stand it. I'd much rather stay in a hotel. Luckily, my parents never make me go with them. Speaker 2 Don't get me wrong, I love going to the cinema or watching DVDs, but that kind of film really doesn't appeal to me. Frankly, I find them absolutely terrifying, and I don't like being scared when I'm trying to relax at home. Not only that... They're nothing like real life. The stories are always completely unbelievable. I mean, how many zombies have you seen walking down your local high street? None! Speaker 3 My brother's a big fan and uses it all the time. He's always chatting about nothing at all, uploading terrible photos from his phone. And then he adds stupid comments on other people's posts and photos. He spends far too much time glued to his computer screen. I do use it, but not very often. I prefer to talk face-to-face -face than chat online. Speaker 4 My girlfriend absolutely loves it. She can't get enough. She's always going into shops, looking out for a bargain. The problem is, I loathe it. I can't think of anything worse. I hardly ever buy things in actual shops because I find the whole experience deeply depressing. 
I only go into a shop if I know exactly what I want, so that I can get out as quickly as possible. I usually buy things from websites now instead. It's much easier. Speaker five. My brother has been learning for about a year, I think. The problem is he still can't play in tune and make a nice sound. When he plays, it usually sounds like a cat in pain. I don't think people should learn classical instruments. It's such a waste of time. He should give up and choose something easier, like the electric guitar. That's what I did. I've joined a band at school, and we sometimes hang out and play. We get together about once a month. It's great fun. At the moment, we're learning a song by the Arctic Monkeys. Okay. So, speaker one. The answer for sentence A is A. Luckily, my parents never make me go with them. So we heard a word, never and goes. À, từ đầu tiên chúng ta có never, à, nghe được chữ never và go thì chúng ta sẽ thêm es vào hiện tại đơn. À, speaker one never goes camping with his parents. À, cái người đầu tiên này không bao giờ đi cắm trại với ba mẹ hết. Speaker two. They're nothing like real life. The stories are always completely unbelievable. Chúng ta có are always. À. Người thứ hai nghĩ rằng những bộ phim kinh dị thì nó luôn luôn unrealistic and unconvincing. Tức là nó quá là là, là phi thực tế à. và những cái tình tiết nó, nó nó không có thuyết phục, không có xác đáng. À, chúng ta sẽ có always đi đứng đằng sau B are always. À. C. I do use it, but not very often. C. Picker three. Rarely, not very often. Chính là rarely, em ha. Not often. Chính là rarely use. Và từ ở đây hợp lý là use social media. Cái người thứ ba này hiếm khi sử dụng mạng xã hội. D. Picker four. I usually buy things from websites now instead. It's much easier. Chúng ta có nghe được chữ usually và đi về buy. Usually buy things online. Cái người số 4 này ít khi nào mà thường xuyên à, mua đồ trên mạng, mua qua mạng, ít khi nào mà, mà tự đi đến chỗ mua lắm. Speaker 5 E. I've joined a band at school and we sometimes hang out and play. We get together about once a month. Speaker 5 Sometimes play the guitar at school. Đó, chúng ta nghe được từ sometimes, à, thỉnh thoảng. Đó, cái người số 5 thỉnh thoảng chơi guitar ở trường. I've joined a band at school and we sometimes hang out and play. We get together a... Đó, we have nghe sometimes. We sometimes hang out and play. Rồi, chúng ta thỉnh thoảng à, đi, ra, đi, đi ra ngoài để mà chơi. So that is the end of exercise 7. I give you one minute to take notes in your student books. And then I'll check your noting, please. Complete the task, please. Chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ nha. Please take notes. Chúng ta viết số. And now it's time for exercise 8. And then now it's time for exercise 8, speaking. Working pairs, do you agree with the opinions of the speakers in exercise 7? Why or why not? Và chúng ta làm việc theo cặp nha. Bạn có đồng ý với những quan điểm của những cái người nói, à, à, những cái speaker, những cái người phát ngôn ở trong cái bài tập số 7 vừa rồi không? Tại sao? À, nếu có thì tại sao đồng ý? Và nếu không thì tại sao không? Okay, once again I present to you the five speakers' opinions. Speaker 1 never goes camping with his parents. Speaker 2 thinks that horror films are always unrealistic and unconvincing. Speaker 3 rarely uses social media. Speaker 4 usually buys things online. And Speaker 5 sometimes plays in the, the guitar at school. This is an example for you. I disagree with 
speaker one tôi không đồng ý với cái người thứ nhất này à, ông này nói là ông không bao giờ đi cắm trại với ba mẹ thì tôi à, thầy đưa ra lời đồng ý, lời không đồng ý đó là I disagree uh, with speaker one I think that camping is great because sleeping at tents is fun tôi nghĩ rằng đi cắm trại nó vui mà à, bởi vì chúng cái cảm giác ngủ trong lều thì nó rất là tuyệt vời uh, you know you, you find yourself to be in the nature to be to be with the nature we become a part of an, of the nature of the modern nature when we go camping chúng ta trở thành một phần à, hòa hợp với thiên nhiên khi mà chúng ta đi cắm trại so camping sleeping in tents is, is fun And now let's keep going. Chúng ta tiếp tục thôi. And now let's continue with the discussion. Do you agree with the opinions of speaker in exercise 7? Why or why not? I agree with speaker blah 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 because I disagree with blah blah I think. Speaker one, uh, once again, he never goes camping with his parents. Agree or disagree? Chúng ta sẽ đồng ý hay không? À, có những cái mẫu câu nếu nói đồng ý đây. I totally agree with him. Uh, with him that I couldn't agree more. I would go along with that. I feel the same. He is absolutely right. Uh, absolutely, definitely, exactly. No doubt about it. Không còn nghi ngờ gì nữa. Huh? That's a good point. I see your point. I see where you're coming from. Đó. đó là những câu để biểu hiện cái sự đồng ý của chúng ta nếu như chúng ta đồng ý uh, For example, um, I'll go along with that uh, I would go along with the idea that uh, you should not go camping uh, Because it's very, you know, it's very um, inconvenient uh, Nó rất là, uh, nó rất là bất tiện, it's very inconvenient uh, uh, Rất là bất tiện Uh, sometimes you, you you know there are some important things you have to do and you cannot find. So for example, you, uh, you when you need a toilet uh, but you cannot find a toilet, a, a proper toilet. Ví dụ chúng ta muốn đi vệ sinh chúng ta không tìm được một cái nhà vệ sinh nó nó đàng hoàng. When you say something disagreeing, I'm afraid I disagree. I do not agree with you with him that uh, I'd be inclined to disagree. That's not the way I see it. I don't think so. I don't feel the same. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ nói những cái lời mà chúng ta không đồng ý. Đó, chúng ta tiếp tục nha. Speaker 2. Yeah, Speaker 2 thinks that horror films are always unrealistic and unconvincing. Đó, người này thì cổ này cổ nói rằng à, phim kinh dị à, thì luôn luôn không thực tế và nó không thuyết phục, không thỏa đáng. Thì chúng ta à, đồng ý hay là không đồng ý. You agree or disagree? For example, when you agree with her opinion, you will say, I will say that I definitely, uh, definitely, she's definitely right. I agree with her. I couldn't agree more with her. Horror films are always unrealistic and inconvincing. Because you know they are unreal, unreal. They just uh, express unreal situation. Thì nói về những cái điều kiện, những cái cái tình huống không có thật thôi. À. Nhưng mà khi chúng ta không đồng ý, um, I afraid I disagree with her. À, tôi không đồng ý với cô ấy because uh, I think that horror films sometimes reflect or sometimes based on the untold story, uh, based on the true story. Đó, thỉnh thoảng thì những cái câu chuyện này vẫn dựa trên những cái 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 những cái, cái phim ma này thì nó vẫn dựa những câu chuyện có thật mà đúng không? À, thì làm sao mà nói là nó nó không thực tế được? À. And speaker 3 à. he rarely uses social media. Đó chúng ta đồng ý hay không? À, no doubt about it. À, thầy nói thầy đồng ý. Thầy ta nói no doubt about it. Có cái gì không còn nghi ngờ gì nữa. À. Uh, we do not, uh, we shouldn't use, uh, we shouldn't, or we ought not to use social media uh, too regularly. Chúng ta không nên dùng quá thường xuyên. Uh, why? Because it's bad for your eyes and your mindset. And, uh, uh, chúng ta nó sẽ không tốt cho 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 tư duy, cho 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 mắt, cho mắt chúng ta. Uh, còn khi chúng ta không đồng ý, uh, that's not the way I see it. Uh, that's not the way I see it. Tôi không tôi không thấy vấn đề như vậy. That's not the way I see it. 
I think using social media in the modern days là something very necessary. Tôi nghĩ rằng cái việc sử dụng mạng xã hội ngày nay rất là cần thiết. Uh, it can help you a lot in your study or in your work. Có thể giúp bạn rất là nhiều trong cái việc là uh, trong cái việc đó là chúng ta triển khai công việc hay là triển khai việc học hành. Speak of for He usually buy things online. Uh, I totally agree with him that we should buy something online because uh, we can save a lot of time. Đó, chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Uh, when I disagree, I have to. I'm afraid that I disagree with you because buying things online, uh, you know, when you go di directly to the store and you see it with your own eye, I think you're gonna you're gonna have a better sensation. Chúng ta sẽ có cái cảm giác tốt hơn. Uh, about how, I don't know, how how good it really is uh, for to yourself. Uh, khi chúng ta xem một cái món đồ trực tiếp thì chúng ta sẽ cảm nhận được uh, cái cách dùng nó tốt hơn, nó sẽ nó tốt như thế nào cho bản thân chúng ta. And finally, speaker five. Uh, Sometimes plays the guitar at school. Uh, thỉnh thoảng đi chơi guitar ở trường. Uh, khi chúng ta đồng ý. Um, I see where you're coming from. Uh, we some you know uh, learning a lot and needs a, lo a lot of relaxation uh, when you play the guitar at school uh, the music can help your friend feel relaxed đó, khi chúng ta chơi cái đàn guitar ở trường ha, thì sẽ giúp cho bạn bè có thể nghỉ ngơi à, tại vì học hành rất là căng thẳng có thể cảm thấy bạn bè giúp thư giãn uh, i don't feel the same nếu như chúng ta từ chối chúng ta không đồng ý i don't feel the same tôi không đồng ý đâu why because you know Mm, the school needs to be quiet and calm. Uh, uh, the school needs to be quiet and calm. Trường nó cần phải gì? Uh, yên lặng. Uh, trường, không khí trường học nó cần yên lặng, yên tĩnh. Uh, playing the guitar at school can be noisy uh, uh, and sometimes can distract others from studying. Rồi, cái việc chúng ta chơi đàn guitar ở trường thì nó có thể ồn và nó có thể khiến cho người ta mất tập trung. And I have shown you. Uh, the both way when you agree something when you, and when you disagree something uh, okay i want you to practice uh, this activity and practice with practice it with your partner right thầy muốn chúng ta phải tập nói cái này với bạn của mình nha please practice with your partner okay and now please focus everybody this is your homework. You have learned all. You have to learn all the new vocabulary and practice speaking. Prepare for Unit Two B Grammar, page twenty-six in your student book. You have to take notes on new vocabulary in Exercise Two and practice speaking, Exercise Five and Eight. Uh, you have to take notes all the phrases. Chúng ta nhớ ghi chú. Bây giờ về nhà học tất cả những từ mới và tập luyện những kỹ năng nói. Chúng ta nhớ ghi chú lại tất cả những cái new vocabulary, những cái từ vựng mới và những cái uh, những cái cái từ khóa key phrases cho cái speaking của chúng ta nha các em nha. And that is the end of my presentation. I hope you learn new thing after the video clip. Thank you. Goodbye and see you again. Như vậy là cái bài giảng của thầy đã kết thúc. Thầy rất là vui vì các em đã học được những cái điều mới, những cái kiến thức và kỹ năng mới sau cái video clip giảng dạy ngày hôm nay thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở trong những cái video tiếp theo